，原以为诚意最宠粉，没想到粉丝直接宠上天。诚意粉丝真的是那鱼独一份儿，别的明星都有的浪漫诚意有，别的明星没有的诚意也有。一般的追星操作可能就是尽可能的线上线下见面和各种形式的送礼物，而诚意粉丝显然是追星天花板。诚意家有专门的屋子丧手写信，而粉丝们不仅是写信、写歌、做手书。更是直接自发给莲花楼做了个以李莲花为主题的小游戏，这是既有技术又肯下功夫，这样的粉丝真的是人间宝藏。而对于诚意的代言，粉丝也非常的支持，直接把诚意代言的品牌全部买空，让诚意呼吁大家理性消费。你不会真的以为这就结束了吧？这还远远不是粉丝为爱发电的终点。要知道，果果们可比偶像剧男主都更加浪漫。有果果会在清澈干净的海底为诚意拉横幅庆祝生日快乐，还有人自制樱园经幡登上海拔 4,200 米的西藏拉萨，却只是单纯的想要为诚意祈福。在色拉寺大昭寺里，有为诚意而鸣的三千祈福灯，可以想象果果是怀着怎样的心情，才心甘情愿的主动为诚意做这些麻烦又浪漫的事情。而诚意看似虽远在天边，其实又近在眼前。在诚意发现粉丝为自己点燃的烟花时，他会停车驻足观看，在跨年晚会时，为诚意应援的绿色海洋直接包围黑口舞园和体育馆场外，而诚意也都看在眼里，感动在心里。所以，哪怕是果果多到站不下，可能还挤着正在走路的他了，他也从不生气，从不抱怨。早在2021年，就有诚意的果粉直接买下两个小行星的命名权，一个叫诚意，一个叫奇异果。不仅诚意为社会捐款做公益。就连诚意的粉丝也被诚意感染，以诚意或诚意粉丝为名，主动为各个灾区捐款做贡献。如果说演技和人品是诚意给粉丝的永恒的底气，那诚意的粉丝更是以温暖回报诚意与社会，这可能就是他们永远红火的秘诀。真不是诚意与粉丝互相宠上天，而是他们共同打造了属于诚意的美好世界。真以为诚意是不玩手机的老干部吗？原来是因为当年他受过太多的委屈了。十六岁之前，可能是就是家里的宝宝吗？就是爷爷奶奶，他们家里人都爱你。但是你是成年人，你是你是去北京谁爱你对吧？二零零八年，程毅考上了中央戏剧学院，十几岁的齐齐连战二十七小时的绿皮车，只为去北京圆自己的梦。但那时他怎么知道自己会经历网暴的狂风暴雨，从活泼开朗到如今温柔但内敛？那为何程毅会发生这么大的变化？二零一六年时。程毅出演《青云志》的男二初次小伙子，他却经历了大规模的网暴。据说当年有位流量男明星想要退出欢瑞公司，程毅作为欢瑞的新人，被全网传言说欢瑞无下线捧人等，所以程毅就开始减少使用手机，只把注意力放到演戏这件事儿上。而此时的程毅还被人刻意排挤，在《青云志》发布会上切蛋糕时，礼仪小姐唯独忘记给程毅发餐刀，就算程毅主动伸手，都视而不见。幸好有人美心善的赵丽颖及时出手，主动帮助了程毅。而这样的事情还不止一次。2018年长安诺的开机仪式上，唯独身为男主的程毅没有被分发红包。就算程毅主动伸手示意了，但谁知对方竟还是视而不见。在2020年，让程毅爆火的琉璃更是直接把程毅推向了被网暴的高潮。在琉璃云歌会上，程毅因为全程黑脸，疑似排挤女主以及不安慰哭泣的女生而被全网黑。但真相是，程毅并没有故意未知。当时全场人都在悲伤拍戏的结束，强忍泪水的程毅无暇顾及他人。其实他还主动给女主递话筒了。在2022年拍《沉香如屑》时，欢瑞公司非但没有允许骨折的程毅休息，还连个房车等休息场合都不准备。有次程毅因为无法忍受疼痛而躺在道具上休息时，还被极端网友指责是装模作样。即便是2023年，程毅因为一句爆火。李莲花和李湘怡两个角色直接让他拥有内娱顶级男性的实力。在2024年，程毅依旧是受到不公平待。富山海中身为男主和顶流的程毅，最开始就连个专属海报等的宣传都没有，难怪非常宠粉的程毅会不爱玩手机啊，只怕是为了不看到无端的猜忌而已啊。但凡程毅真的傍上富婆，还至于在娱乐圈这么拼命吗？ 2020年，有网友爆出一则猛料，称程毅陪某钢铁大佬老婆吃饭。还特意放出聊天记录作为证据，里面女富婆确实十分贴心，表示要请整个剧组吃饭，地点还特意看诚意的方便。这则消息立马掀起轩然大波，诚意也沦为外界眼中的小白脸。
只不过她的陪饭也不是想象的陪，因为聊天记录中女富婆的老公也在里面。说白了就是钢铁大佬用自己的人脉帮自己小娇妻追星而已。但凡里面涉及的有权色交易，程毅也不至于在娱乐圈吃这么多苦。他在中戏毕业五年后，才在综艺一年级中露了个脸，在里面担任科班上队长，不仅照顾同学的情绪，还会帮他们温习功课。但程毅暖心的同时，让人觉得太端着了。直到某次解放天性的课堂，扎着辫子、涂着红唇的程毅第一次暴露自己的心声。刚入行的他遭到一众同情的嘲笑，甚至有导演诅咒他一辈子当不了演员。这导演说：“你这一辈子别是坐着，你肯定不喜欢。”我说：“那你可以，你可以好好跟我说吗？不行，你可以教我，你干嘛？一直说我这一辈子别干这个行业了，这对我的打击是蛮大的。”这一度成为了程毅的心结。或许是为了证明导演不对，程毅在娱乐圈是出了名的拼命。2018年客串山和月明时，有段落在身上的打戏因真实登上热搜，但很少有人知道他在镜头前表现的颤抖都是他的真实反应。另外，在拍摄沉香如屑时，拍摄受伤吐血的戏，被血浆呛到窒息，程毅为了演绎出最好的效果，也一遍又一遍的拍摄。但即使他为了拍戏不要命，也拦不住有心之心的刻意阻挠。程毅小心翼翼的样子让我明白，在娱乐圈想成名有多卑微。这场直播发生在沉香如屑的宣传现场，程毅和杨子两位主演一起直播。当时程毅正在拍摄莲花楼直播，也是心酸的找了个满是白墙的角落。可即便如此，程毅依旧十分拘谨。和主持人对话时总是摸脸扣手，这些小动作也让人看出程毅的紧张。当时主持人让程毅模仿下剧中经典的台词：“别再执着了。”做我的帝后吧，别再执着了，进我的葫芦里吧。结果程毅说完弹幕全是说他敷衍的。主持人将评论念给程毅后，他的表情肉眼可见的慌张起来，立马解释自己可以再说两遍，不是没有没有，让我再说两个都可以。这卑微的样子让不少人十分心酸，很难想象程毅到底究竟的什么才会变成这副模样。我想离不开一个女人的推波助澜，将时间倒转回琉璃的见面会上。程毅当晚一连串上的七八个黑热搜，原因是他对搭档太过冷漠，女方哭的是全程面目表情无动于衷，黑粉抓住这一点不停找茬，导致程毅一晚上掉了二十万粉，更是被追着骂了很长时间。但事实真的是这样吗？从完整的视频可以看出，程毅早就做好扶女生的打算，而他会面无表情，一是因为公司下达命令让他不要跟女方走得太近，因为对方为了热度实在没下限。但黑粉却不管这么多，直到女方因为偷税漏税作茧自缚，程毅的口碑才好了一点。更讽刺的是，但是正值他的生日，程毅开始的给粉丝晒自拍庆生，评论区全是骂他是个负心汉的。但除了这件事外，公司也是他卑微的一大原因。被欢瑞当成赚钱机器后，程毅终于明白杨子为何会跑路。程毅可以说是被坑的最惨的艺人，几乎一年到头都住在横店。琉璃直播时，他在拍《与君歌》；《与君歌》发布会，他在拍《沉香如屑》；《沉香如屑》直播后，他又在拍《莲花楼》。每一次都是无缝进组，就这样还收获不少人的嫉妒，认为他资源逆天。但所有人都不知道，被誉为欢瑞太子爷的程毅与经纪公司压榨的有多痛苦。拍摄《沉香如屑》时，因为工作人员的失误，导致他直接从高空中摔下来，即使有腿骨裂，公司也没给他放假。受伤的消息都是半个月后去公司复查才暴露出来的。拍摄《莲花楼》时，因为打击太多，程毅更是多次受伤中住院，但欢瑞却对此视而不见，只要身体没垮，就要继续拍戏。为了捞钱，更是不考虑他的戏路，一直给程毅解股偶剧，即使观众产生审美疲劳也不放弃。程毅为了改变，甚至自降片酬，才终于拿到了《底线》这部剧，但欢瑞却因为不是自家公司出品。压根不给程毅宣传，不说底线，刚杀青就给他接了莲花楼，立马开始集训练习打戏，压根没有一点休息的时间。据悉，程毅从签约欢瑞到今天，五年来没有一天的假期，哪怕拄着拐杖也要进组拍戏。接莲花楼也是不满他拍摄底线，拒绝让程毅转型的惩罚罢了。只是没想到莲花楼的剧本这么好，所以在开播后不仅宣传跟不上，更是被质疑用了防爆手段。也难怪杨子会选择解约，毕竟谁能扛得住这么大的压力？杨子隐藏多年的富婆身份被程毅一句话彻底曝光。程毅某次参加采访，被问到如果急需六十万
，圈内哪个好友会慷慨解囊，诚意毫不犹豫报上杨子的大名。如果你现在急需六十万，你觉得圈内哪个好友会借给你？哦，非常好的一位朋友，杨子他肯定会借。说完还不忘自己往上加价，别说六十，再多加了两零。两人的缘分要从青云志说起，当时他们还都为大伙在事业低谷期结下了情谊。加上两人签约了一家公司，互动也一直没停过。拍摄香蜜时，杨子为了宣传还不忘打苦情牌，找到诚意发文。后来两人还合作了一部《沉香如屑》，不少 CP 粉客的轰轰烈烈。不过当官方发出片场滑絮后，众人也差点被惊掉下巴。剧里面高高在上、断情绝爱的帝君英渊，在片场竟然如此的聒噪，连一向以搞笑女生的杨子在他面前也得退避三舍。当时有一幕是两人的分手戏。杨子还沉浸在里面出不来，诚意已经像在 KTV 那般自在。杨子的表情也瞬间破防，放手放手，我做不到忘记你的，做不到不去天涯海角。一场打戏，诚意又开始玩梗。动物园里面有什么？动物园面有蝙蝠。在最经典的成亲戏份时，诚意更是化身智障而出，连工作人员都都躲不过他的霍霍。Good morning 啊，今天结婚你也不打扮一下，对我们的不尊敬。很难想象这个在片场放飞自我的人是那个看起来十分冷静的程毅，毕竟曾经的他被黑的不敢说话，在程毅被杨迪调侃的不敢说话时，只有何炅看出了他的窘迫。2022年，程毅、蔡文静做客《你好》，星期六刚上场，何炅就让他们介绍自己的电视剧，因为之前和某言合作的压力还在，程毅全程四肢紧张，眼神呆滞，紧张的感觉差点就要溢出屏幕。我在其中饰演的角色是一名基层法官，叫周一安。我们这部片子是非常温暖的，希望大家一定要去看哦。在湖南卫视晚上八点，谢谢身边的何炅见状连忙接话，先用玩笑话缓解了现场尴尬气氛，有一种在现场看人录 ID 的感觉。之后又点出提词器的问题，让大家明白诚意的用心。前面是没有提词器的，他是记在心里的。在何老师暖心的引导下。程毅也慢慢的放开了自我。当时有个粤语版的你比我才，环节蔡文静和程毅没一点默契，不管对方怎么比划，程毅都猜不出正确的答案。三番两次下来，蔡文静也有些失望。一旁的何炅立马找补，没事，没准儿程毅狠，他们可能还有五秒钟，没准程毅很适合描述呢。来第二轮的通关赛绕圈过杆，程毅迟迟找不到门路，即使一旁的何炅一直指导他。程毅也完美的避开所有正确姿势，杨迪没忍住，开了一句玩笑。我还想问一下程毅，平时有人说过你搞笑不？但程毅显然没领悟到对方的梗。何炅见状，一把揽过他安慰。早上六点钟，程毅还戴着头套刚剧组过来。我说呢，以古人的思维，在横店拍完就摘了头套就都飞进来了，所以现在他现在像像梦一样，是不是？嗯，对，这一季不仅让大家看到程毅的天然带。也再次让大家明白何炅的情商有多高